মলন মিজানুর রহমান আজহার এই দেশ ছেড়ে ভাগছে দেখছেন হয়তো তো বাংলাদেশে তো একটা যেটা আমরা মানে ভালো মানুষ টিকতে পারে না এটা তো আমরা সবাই জানি সবাই বলি কথার কথা মুখে প্রচলিত কথা এবং সেটার আরেকটা সর্বশেষ প্রমাণ হইতেছে এই মিজানুর রহমান আজহারি সো উনিও টিকতে পারলেন না তাই এখন উনি ভালো কিনা খারাপ কিনা কতটুকু ভালো কতটুকু খারাপ সেই ব্যাপারে বিতর্ক থাকতে পারে সেই ব্যাপারে মতানৈক্য থাকতে পারে আপনার একটা ভিন্ন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে কিন্তু এটার কারণে কি কাউকে দেশ ছাড়ার ছাড়তে হবে এখন দেখেন এইখানে একটা যে জিনিসটা বাংলাদেশের যে একটা মেজর সমস্যার জায়গা যে জীবন জীবিকার উপর আপনার হয়তো রিস্ক চলে আসবে যেমন ধরেন আপনি পলিটিক্স করতে চান যেমন যারা বলেন মোটিভেশন স্পিকার ওনারা বলবেন যে অভিযোগ না করে আপনি কেন নিজে পলিটিক্সে নামতেছেন না অভিযোগ না করে আপনি কেন সরকারি চাকরিতে ঢুকে দেশ বদলাইতেছেন না এগুলো বলবে তো সমস্যাটা কোন জায়গাতে জানেন সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনি যদি নামেন তাহলে আপনার জীবন জীবিকার উপরে ঠেট চলে আসবে একটা জিনিস হচ্ছে সে চ্যালেঞ্জ নেই আপনি একটা কাজ করতে নামছেন একটা চেঞ্জ আনতে নামছেন এবং সেটার প্রথমে অনেক বাধা থাকবে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে আপনাকে পার্সোনাল লাইফে অনেক চ্যালেঞ্জ নেওয়া লাগবে সেটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে আপনার জীবনের উপর হুমকি চলে আসবে আপনি বাদ আপনার বেঁচে থাকবেন কিনা এটা কোনো গ্যারান্টি নেই আপনার খাওয়া পড়া বন্ধ হয়ে যাবে আপনি বেসিক্যালি সেটা আবার জীবনের উপরে আরেকভাবে হুমকি চলে আসা এটা হচ্ছে ইস্যু আমি ধরেন আমি আমেরিকা পলিটিক্স করতে চাই আমেরিকার বর্তমান যে পলিটিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট আছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের অ্যান্টি স্টাবলিশমেন্ট একটা মুভমেন্ট করে তুলতে চাই হ্যাঁ আমি সেটা করতে পারবো কিন্তু হ্যাঁ সে ঠিক আছে সেটার কথা আমার অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে কিন্তু আমার তো জীবনের উপর হুমকি চলে আসবে না আমার জীবিকার উপর হুমকি চলে আসবে না আমি আমার মতো করে পরে খাবো পাশাপাশি সব কাজের চ্যালেঞ্জ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করব বাংলাদেশ ইস্যু হইতেছে সেখানে আমার জীবন জীবিকার উপর হুমকি চলে আসবে আমার আমার এক কাজিন এরকম আমার ফেসবুকে পোস্টে কমেন্ট করছে যে বিদেশে বসে এত কথা না বলে আপনি দেশ বদলাইতে চাইলে দেশে আসেন দেশে সে দেশ বদলান তা আমি পরে বললাম আমার কি যে তুমি স্কুলে পড়ো তো এখনো দুনিয়ার দাবি সম্পর্কে খুব কম ধারণা মোটিভেশনাল স্পিচ শোনো তো ওইগুলাই ইয়ে করতেছো রিপিট করতেছো সো বড় হো তখন বুঝতে পারবা কেন দেশে বসে কথা বলি না ইউনিভার্সিটিতে থাকতে সবাই বলতাম যে সরকারি চাকরি করবো বিসিএস দিয়ে হইতেছে দেশ বদলাই ফেলবো রাইট যারাই বিসিএস দিয়ে ঢুকছে আমার এক ফ্রেন্ড ম্যাজিস্ট্রেট এখন সে ঢোকার কিছুদিন পরেই আমার সাথে কথার প্রসঙ্গে সেই কমেন্ট করলো আর কি যে বাইরে থেকে মনে হয় অনেক কিছু ভেতরে গেলে বোঝা যায় যে একটা চুল পরিবর্তন করার সাধ্য আমাদের কারো নাই মানে গুন্ডাতন্ত্র এত আষ্টে পৃষ্ঠে চারপাশ থেকে একটা চুল নাড়ানোর সামর্থ্য কারো নাই কেউ যদি চুল নাড়ানোর চেষ্টা করে তার জীবন জীবিকার উপর হুমকি চলে আসবে আপনি আপনি খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবেন আপনি প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারবেন না এই দেশে সো তারপর কেউ যদি কখনো চেষ্টা করেও একটু লাইনের বাইরে যাইতে তাইলে হয় তাকে দেশ ছাড়তে হয় আর নাইলে হইতেছে পরিবার নিয়ে ঘুম হইতে হয় খুন হইতে হয় পথে বসতে হয় এই অবস্থা এটা হইতেছে একটা মেজর পার্থক্য জায়গায় জায়গাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কেন এই দেশে কোনো মানুষ আগে আসার চেষ্টা করে না কথা বলার চেষ্টা করে না কোনো পরিবর্তন হয় না কেন পরিবর্তনে মানুষ এত কমপ্লেন করে কিন্তু কেউ রিয়েল অ্যাক্টিভিজমে নামে না কেন এটা হচ্ছে কারণ কারণ আমি নিজে ভালো করে জানি আমি যদি আমি নিজে আমি দেশে ফিরছিলাম না দু সালে দেশ বদলানোর জন্য অনেক আমাকে না করছে যে আমেরিকা ছেড়ে তুমি দেশে চলে যেতে করতেছো কি পাগল নাকি তখন জোশ বেশি ছিল না দেশে গিয়ে দেশ বদলাই ফেলবো গেছি গিয়ে দেড় বছর আমার নাকের রসিদিয়ে ঘুরানোর পর তারপর ঠিকই চলে আসে এই হইতেছে বাস্তবতা আপনার এখন মিজোর রহমান আজহারি ওনার ব্যাপারে যেটা বললাম যে আমার দৃষ্টিতে আমি যখন একটা এপিসোডে ওয়াজ নিয়ে কথা বলছিলাম সেই এপিসোডে আলোচনা করছিলাম যে বাংলাদেশের যে ওয়াজের যে ন্যারেটিভগুলা যে মিথ্যা কথা বলা নারী বিদ্বেষ ছড়ানো ইহুদি বিদ্বেষ ছড়ানো বিধর্মী বিদ্বেষ ছড়ানো এই ন্যারেটিভগুলো চেঞ্জ করা করতে ছিলেন মেজর নুর রহমান আজহারি ওনার সব কথার সাথে আমি হয়তো একমত ওনার সব পার্সপেকটিভের সাথে হয়তো আমি সাপোর্ট করবো না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু উনি বাংলাদেশের ওয়াজের নামে যা চলতেছিল যেটা যেটাকে আমি বলি মজমা সেই কালচারটা পরিবর্তন করতেছিলেন উনি মসজিদ অপচয় করার বিরুদ্ধে কথা বলেন উনি কুলখানি চল্লিশা নামে খাওয়া দাওয়া করানোর নামে অপচয় করার বিরুদ্ধে কথা বলেন উনি উনি ট্র্যাডিশনাল যত সব বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি আমি যেটা বলি ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য আমি কিন্তু আগের অনেকগুলো আলোচনা তো তৈরি করছি ধর্মের নামে যে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চলে আসতেছে যেগুলোর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে পয়েন্ট আউট করতেছিলেন উনি গ্রামের মানুষকে এডুকেট করতেছিলেন উনি তো দেশ পর্যন্ত উনি বাংলাদেশে টিকতে পারলেন এখন কাদের পেছনে আগুন লাগছে কাদটা ওনাকে করছে সেটা তো প্রথম মতো একটা হইতেছে বড় সন্দেহের জায়গা হইতেছে হুজুররাই অন্য হুজুর যারা ওনাকে দেখতে পারেন না তারা সো আমি যখন আমি যে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কথা আমি যখন বলি যে বাংলাদেশের যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে এরা জাস্ট ধর্মটা একটা ফাঁসাদ জাস্ট ধর্মের নাম ব্যবহার করে এরাও পলিটিক্স করতেছে বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো এরাও পলিটিক্স করে জাস্ট ধ
আলোচনা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি শুনছি যেটা আমার কাছে সেন্স মেক করছে যে আরও যারা হইতেছে পেছনে লাগছে না সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে গান বাজনার অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন ধরনের প্রডিউসার কোম্পানি আছে যেমন মমতাজের গান অনুষ্ঠান দেওয়া যে প্রডিউস করতো সবচেয়ে যে কোম্পানিটা সবচেয়ে বেশি প্রডিউস করছে তারা বললো গত বছর নাকি তারা হইতেছে পঞ্চাশটা এরকম গানের অনুষ্ঠান করছে এই বছর নাকি এইটা দশটাও হয় না কারণ ওয়াজের প্রচলনের কারণে মানুষ চারপাশে ওয়াজ হইতেছে মানুষ এরা হইতেছে যে টাকা পয়সা হইতেছে ওয়াজ আয়োজন করার পেছনে লগ্নি করতেছে শুধু নাচ গানের অনুষ্ঠান বাদ কারণ মানুষ এখন ওয়াজের দিকে আগ্রহী সেটার পেছনে একটা ইউটিউবের বড় ভূমিকা আছে আগে যেমন দোকানে হইতেছে গান বাঁচতো ইউটিউব থেকে এখন দোকানে ইউটিউবে বসে বসে মানুষ ওয়াজ ছেড়ে দেয় ওয়াজ শোনে সো এরকম একটা তো এখন ওয়াজ শুনে ওয়াজের যে কন্টেন্ট ওয়াজ শোনার ক্ষেত্রে শুনতেছে ভালো কথা কিন্তু সঠিক জিনিসটা শুনতেছি কিনা সেটা একটা ভয়ের জায়গা আছে উল্টা পাল্টা শুনলে তো সমস্যা তো মিজনুর রহমান আজহারিরা ওনারাই তো সঠিক মেসেজটা বা ভিন্ন একটা পার্সপেকটিভ তুলে ধরতেছিলেন সেটা তো আর হইল না বন্ধ হয়ে গেল এখন আবার সে আগের দিনে ফিরে যাওয়া লাগবে আর কি আমাদের তো তো এইটা ওনারা এই কারণ আরেকটা থ্রেট তৈরি হয়েছে আর একটা গোষ্ঠী হইতেছে খুব সো হয়েছে বা থ্রেটেন ফিল করছে তাদের অর্থ টাকা পয়সা ইনকাম আর দিক থেকে সো অনেকগুলো তারপরে ইউটিউবে যারা হইতেছে আগে নাচ গান আপলোড দিতে এখন হইতেছে ওয়াজ মানুষ গ্রামের মানুষ যাকে ওয়াজ শুনে নাচ গান কম শুনে সো নানান রকম কোয়ার্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরা সবাই মিলে এবং সবচেয়ে বড় ভূমিকা এখানে পালন করছে এটা আমার মনে হয় সবাই জানেন যারা ফলো করেন যে হুজুরাই আর একটা গ্রুপ যেন রহমান আজহারির পেছনে লাগছিল এখন কথা হচ্ছে যে কারোর প্রতি কারো যদি অমতানৈক্য থাকে অপছন্দ থাকে সেটা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা যেতে পারে প্রত্যেক পক্ষ তার যুক্ত উপস্থাপন করতে পারে কিন্তু কেউ কারো ক্ষতি করে দিতে পারা এটা এইটা বাংলাদেশে সম্ভব এইটা হইতেছে সমস্যার জায়গাটা ভয়ের জায়গাটা যে কারো কাউকে অপছন্দ করলে তার ক্ষতি করা সম্ভব তো যেই কারণে যেটা হয়েছে যে এখন ওনার সাথে যাদের মতানৈক্য আছে এরা সবগুলো মিলে একজোট হয়ে ওনাকে ঠিক দেশ ছাড়া করতে পারছে আলটিমেটলি এখন কয়েকটা গ্রুপের মধ্যে যদি কোনো ক্ল্যাশ তৈরি হয় কোনো ইন্টারেস্টের ক্ল্যাশ তৈরি হয় সেই গ্রুপগুলোর মধ্যে কে জয়ী হবে এটা তো বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় যারা হইতেছে খারাপ তারা জয়ী হবে যে হইতেছে ভালো সে টিকতে পারবে না সে দেশ ছাড়তে হবে যা হোক এগুলো নিয়ে কথা বলে লাভ নেই এটাই বাংলাদেশ এটা নতুন কিছু না এরকম কত মিজানুর রহমান আজহারির মতো কত মানুষ দেশ ছেড়ে ভাগছে কত মানুষ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে কত মানুষ দেশে আসতে চেয়ে আসতে পারতেছে না কত মানুষ কত কি করার ইচ্ছা পোষণ করে করতে নামতে পারে না বা নেমে হইতেছে নাকে খত দিয়ে সব কিছু বন্ধ করে ভাগতে হয়েছে যান হাতে নিয়ে কোনো ইয়ত্তা নাই তারা কিছু মিজানুর রহমান আধার হইতেছেন তাদের মধ্যেই একজন সর্বশেষ দৃষ্টান্ত এটাই বাংলাদেশ এখন অনেকে বলবেন যে এত কথা না বলে নামেন আপনারা নাম নেমে নিজে কিছু করে দেখান হ্যাঁ আমরা নেমে দেখছি যারা যারা নামছে সবাই নাক খত দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাইছে সো আপনার যদি তেল বেশি হয় যদি চুলকায় বেশি এবার আপনি নেমে প্রমাণ দেন